to root, they just branch. <laughs> Hello guys, so welcome back to my channel and welcome back to a new vlog. This is the second time that I'm filming this intro because the first time I was completely out of focus. So here we go again. Um, I just wanted to introduce this video because yesterday I filmed quite a lot because we were out with my boyfriend and we went to a museum and then we went out for drinks and then this morning we went to kind of like a home decor store and it didn't really talk in the video. So, so I kind of just wanted to introduce this vlog for you guys and honestly I'm always is so surprised whenever I find a museum in Paris that I still haven't been to because I feel like I or did it like most of the museums in Paris like it's hard for me to find a museum where I haven't been to basically it's called Musée Gustave Moreau the museum that we went to yesterday and it was super nice so I filmed quite a lot I think after later in this video I also want to talk about something that I never talked about before I think on this channel in like the past three years that I've been here in France and it is this whole stereotype I guess that French people are rude especially to people who cannot speak English and I don't know why I never talked about it on this channel but I think I have a very different perspective on this than most foreigners especially foreigners I think who come from like like outside of Europe honestly like I 100% think that it's cultural and I kind of just want to share my perspective on this because I've been here for three years right and I think I have a completely like different experience than most foreigners who come here I might also to get my boyfriend to like share his opinion because as a French person I think it would be interesting to hear his point of view as well but I think it's a super interesting subject and yeah and also before we start this video I just quickly want to mention that I'm currently doing one-on-one -on -one consultations with you guys so if you're interested in coming to France either to live here or to study abroad in France I'm currently doing one-on-one -on -one, one hour zoom calls with you guys like everything you need to know about studying in France and living in Paris you can find it on my channel for free but if you need additional help then you can book a zoom call with me my email is down in the description box below and I also also have a Calendly where you can book your call and we also have a Patreon where I share mostly like behind the scene content of this channel, videos that I don't put on here and just like a lot of life in Paris content basically. So if you're interested in joining our Patreon, the link is down in the description box below and I think that's pretty much it. So without any further ado, let's start this video. We came to Ikea and I think I'm gonna go. Star. It's the French IKEA. <laughs> <laughs> it's not like IKEA, but you can find a lot of decor stuff in here. So we're going to look around. There is no one here. Ah, it's a 
Ah, c'est mieux. En fait, c'est vraiment une question d'ambiance ce soir. Moi, ce que je peux savoir, c'est why French people are so rude. In the three years that I've been here, I think I had one or two like bad experience, bad experiences. With like French people. En trois ans, deux. One time I had like I met a really like rude waiter mm. in a restaurant. Mais en trois ans, tu pourrais tomber sur un un serveur désagréable aussi en Hongrie, non? Ah oui, c'est sûr. Bon, bah alors, du coup, ils sont pas plus rude. But I wonder if it's because of me. Because I think when you're like an American coming here, maybe you find French people rude. But when you're from another, like an Eastern European country where we're already kind of like cold and... <laughs> ah. Then it's not like a big shock. I don't know, you don't have to ask me. For me, it's normal. I don't think they're particularly rude. Maybe it's the Americans who are too joyful. I was reading about it online as well because I was curious and a lot of people say that it's because in Paris like especially in Paris there are a lot of people who came from other like you know like from other parts of France so they feel homesick <laughs> there is like a stereotype that que les parisiens especially parisians are rude in France mm. no c'est vrai c'est vrai mais moi je peux pas vraiment le ressentir parce que je suis parisien par contre quand je suis allé dans d'autres villes, j'ai trouvé que les gens étaient un peu plus gentils. Comme dans quelle ville Bah partout. Partout Oui, mm. partout sauf à Paris. Au sud Dans le sud, à Strasbourg, en Bretagne, même dans le nord. Tout le monde est gentil. Mais à Paris Mais à Paris Il n'y a que des cons. Ouais. <rire> Et ça me paraît normal. Enfin, j'ai l'habitude. But I think there are two things. I think first already French people are not like they're less friendly than Americans, for example. It's harder to make friends here. Like you guys are more closed to like you don't share a lot about yourselves. Especially not when you meet someone for the first time. You do your warm up and then Oui mais en fait c'est ça. C'est les Français ils savent, ils aiment pas trop exprimer les choses positives même au travail. Au mm. travail, c'est très pour nous c'est très américain de de mais je dis pas que c'est pas bien. Hein. C'est très américain de, de féliciter ou de, ou de faire des, par exemple, je sais pas, des trucs d'équipe pour dire « Ah, on se félicite mmh. » ou je sais pas quoi. C'est pas, pas courant. Maintenant, maintenant, de plus en plus, avec les entreprises, notamment avec les esprits start-up. Mmh. Start-up start country, start-up start nation. nation. Parce que c'est notre projet Vive la République Vive la France Merci Macron. <rire> Mais il y a 10-15 ans, c'était vraiment pas comme ça. Mm. On n'a pas l'habitude de faire, de dire les choses positives. Et j'ai une prof d'anglais de... ou d'espagnol, je sais plus, qui a dit ça. Qui nous a dit, euh, parce qu'elle était étrangère. Elle a dit, ah en France, vous n'avez pas trop la culture de, de, de féliciter, de dire les trucs positifs. C'est parce que les Français ont tellement ce, cet esprit critique. Oui, que lumière. Vous pensez que vous êtes obligé 24 sur 24 de de critiquer des trucs, ouais. même si c'est bien. Ou on pense 24 sur 24 qu'on est les meilleurs. Ça c'est juste toi. Ah ok. <rire> We were talking about this this weekend that in France, like especially in Paris, if something is good, it's normal, but when something is bad, it's the worst, it's horrible. It's sur une échelle, shouldn't be happening. Sur une échelle de 0 à 10 de l'expression, bah les trucs positifs tu vas les exprimer à 6, 7. Mm -hmm. Les trucs négatifs tu vas exprimé à 9 ou 10 ou 20 ou 20 <rire> mais je pense que vous les français sont trop intellectuels peut-être pour vous c'est difficile de partager les émotions parce que vous êtes trop pas trop intellectuel mais trop dans vos pensées ah tu veux dire trop cérébraux mais ah, je sais pas moi peut-être toi moi peut-être mais les autres je sais pas bah il y en a j'ai l'impression qu'ils réfléchissent pas trop ça, ça. <laughs> Another thing I noticed that in French, like French people like to, they don't be as around. Like they're very direct. Like they're in a, in a like in a criticizing way. Like if they don't like you, they will kind of show. Tu crois? 
Ouais. Non, moi je crois au contraire que les Français sont les maîtres de ne pas dire ce qu'ils pensent. Mais ça ah, se voit quand même. Mais par exemple, si tu vas demander à quelqu'un s'il si apprécie une autre personne, ils vont toujours se dire Bah oui, non, mais. Oui, il est gentil. Non, mais oui, mais non. On oh. peut faire 10 minutes de son comme ça. Oui, bah enfin, non, mais enfin, presque, mmh. parce que bon, tu vois. Ouais. Et, et au bout de 5 minutes, ils ont rien dit. Après, ils sont. Je pense que la plupart en, en société, ils sont plus. Euh, bah, ils disent pas trop, quoi. ils veulent rester un peu... Ils aiment pas trop le conflit. Mais ça se voit parce qu'ils ont... Mmh, mmh. Oui, mmh. bah, c'est ça. Du coup, c'est pas vraiment direct. Mais direct de manière indirecte. Parce que direct, parce qu'ils montrent... Je sais pas si... Ils, ils montrent. montrent avec le langage non-verbal, mais ils disent pas avec les mots. Bah, en tout cas... Et c'est encore pire. Bah, je sais pas s'ils si montrent, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand c'est en face à face, ils vont rien dire. Après, tu trouveras toujours des têtes brûlées. Mm -hmm. Des gens qui ont un tempérament de dire, de tout dire directement. Peut-être c'est juste parce que j'ai fait des études de communication. Mais pour nous, c'était très important de toujours argumenter, de faire des débats. Du coup, on n'était jamais d'accord sur, sur. sur les sujets. Et parce qu'il fallait toujours qu'on contredise. Que les ah, mais ça, c'est pas, c'est autre chose. C'est juste l'éducation. Les Français, pour te contredire, ils, te, ils seront toujours là. Ah. Mais te contredire, c'est pas la même chose que de te dire qu'on t'aime pas. Ah. C'est pas pareil. C'est juste pour dé faire, faire des ah, débats. Faire des débats, on fait, peut faire des débats. Tu pour peux rien. Faire, tu peux faire un débat devant, devant, en attendant ton train, en commandant ta baguette. Mais toi aussi, t'aimes bien faire les débats. Ah bah oui. Parce que même s'il y a rien, tu juste aimes me contredire. Mmh, ouais, j'aime bien argumenter. Mmh. Mais c'est rien parfois. Ouais, c'est mon petit plaisir mmh. de te faire chier. <rire> ah, mais du coup, c'est pas pareil. Mmh. Les Français adorent, adorent débattre. Mmh. Et vont toujours trouver un petit truc, dire « Oui, mais... Mmh. » Tu vois mais C'est vrai. Mais c'est pas pareil de dire « Ah, je t'aime pas, nana. » Quand tu vas dire « Ok, ils vont débattre pendant 4 heures. » Après, ils vont dire « Bon, tu m'aimes pas. » Il faut dire « Non, mais c'est pas ça, nanani, nanana, comme ça. » Et c'est pas pareil. Pour eux, c'est pas un conflit, le débat. Mmh. Le débat, c'est... Ça fait partie du dialogue. Ah, d'accord, je comprends. C'est votre métier. Ah bon Tu fais des débats pour rien. Bah, oui, tu peux laisser, tu peux laisser des gens parler pendant... pendant 3 heures. Après, ils vont revenir chez eux et ils ont le même avis. Mais tu sais, je pense que dans beaucoup de pays, c'est pas commun de... de faire autant de débats, même à l'école. C'est pas dans l'esprit des gens. Ah, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des pays où, je pense, quand tes parents ils te disent un truc, tu dis oui. Mais pas juste ton parent, mais... À l'école aussi. Quand le prof dit quelque chose, tu ne remets pas en question mm. ce qui te dit. Tu acceptes. I don't know how we went from French people are rude to... <rire> bah parce que c'est ça. Mm. Parce que je n'ai pas dit ah oui ou non. Je dis oui, mais tu sais, c'est comme ça, c'est pareil. Mais en fait, et après, à la fin, on a trouvé une idée qui est plus juste. So, conclusion. French people are not rude. They just like to... They have a critical eye for everything. Même quand ils n'ont pas vraiment d'expertise. Even when they don't know what the fuck they're talking about. They just like to hear their own voices talking, basically. So they are not rude. They learn in school that they have to use their minds to see things from all perspectives. Mais t'inquiète, il y en a qui ont abandonné, ça se voit. Ah, il y, a des, il y a des gens qui réfléchissent. Il y a des brebis égarés, oui. C'est quoi Des brebis égarés. C'est quoi bah, tu chercheras sur internet. <rire> so French are not rude, they just bread. Voilà, ça c'est ça c'est une bonne conclusion. Tu penses que nous on a beaucoup de points de différence parce que toi tu es français, moi je suis pas française. Non, non, moi je pense qu'on a des points de différence parce que on est deux personnes différentes et tout. Mm. D'accord. Ça change rien du tout, que je sois français ou que tu sois hongroise. Mais je vois, je pense que d'une manière générale, les français ils sont pas trop positive vibes. Et moi je suis positive vibes. Peut-être d'autres cultures ils sont plus comme ça. Ouais, ça dépend de la personne aussi. Alors, good vibes only. Et maybe if you're from like Australia or I don't oh, know, like Scandinavia. Canada. Canada! <laughs> Think Australia. Positive vibes. Bah en même temps. Il y a du soleil. Oui. Pas comme à Paris. Et des serpents. Ah. Et des chauves-souris. 
So that would be all. Thank you for your expert advice. My French expert advice. <laughs> your French expert advice. Wanna say anything else? Money. <laughs> Money. I think that would be all. Thank you so much for watching this video. If you liked it, please make sure to subscribe to this channel and like this video. And I am going to see you next week. Thank you for watching and bye.